मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक कल 23 फरवरी को ऐतिहासिक दिन था पूरे देश में भारत बंधुआ चंद्रशेखर रावण ने तमाम संगठन तमाम दलों और तमाम लोगों को धन्यवाद दिया है नेशनल दस्तक पर आप लोगों ने वीडियो भेजा मैंने कल तीन चार बार वीडियो डाला था और अपना नंबर बताया था नाइन ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मैं खुद अपने मुँह से बता रहा हूँ आप मुझे इस पर वीडियो भेजिए लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल नहीं कीजिएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं लगभग पचास हज़ार के करीब कॉल आए होंगे चालीस हज़ार के करीब कॉल मैं कॉल उठा नहीं पाया एक दो कॉल उठाया तो मुझे इरिटेशन हुई मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि जब मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया है मैंने बताया है कि मुझे कॉल मत कीजिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर वीडियो भेज सकते हैं खैर चलिए आप लोग एक एक ही बहाना था कि मैं नंबर वेरीफाई कर रहा हूँ जब मैं शंभू कुमार सिंह अपने मुँह से वो नंबर बता रहा हूँ तो मैं गलत नहीं बताऊंगा और वो चैनल के लिए मैं बोल रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि एक खबर देश भर में फैले खैर जिन लोगों ने भी कॉल किया जिनसे का कॉल मैं नहीं उठा पाया उनसे माफ़ी मांगता हूं जिन लोगों ने कॉल किया मैंने थोड़ा सा नाराज़गी जताई उनसे भी माफ़ी मांगता हूं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का नेशनल दस्तक से रिश्ता बना रहे और मैं जो आप कल मैं दिन भर लगातार काम कर रहा था आप देखेंगे कि आठ बजे तक मैंने वीडियो डलवाए हैं तो मेरी कुछ मजबूरियां होती हैं वो आपको समझना पड़ेगा जब भी आपसे ज़रूरत होती है मैंने ये नंबर दे रखा है आप कोई मदद करना चाहते हैं आपके पास कोई खबर है तो इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल कीजिए ऐसा नहीं होगा कि मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा लेकिन तारीफ़ करने के लिए शाबासी देने के लिए बेकार की बातों के लिए आप कॉल करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगी मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि नाइन ये नेशनल दस्तक का नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप वीडियो भेज सकते हैं आपके पास कोई खबर है वो बता सकते हैं आप चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं लेकिन आप आ, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका नंबर टेस्ट कर रहा हूं आपका नंबर वेरीफाई कर रहा हूं नंबर सही है कि नहीं है तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उसके बाद ही मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ जिन लोग का मैंने फ़ोन नहीं उठाया हज़ारों कॉल आए उनसे माफ़ी मांगता हूँ जिन लोगों को फ़ोन उठाया लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मैंने जब कहा था कि मैं नंबर दे रहा हूं व्हाट्सअप वीडियो कीजिए फ़ोन मत कीजिए तो फिर आप क्यों कर रहे हैं चलिए तमाम चीज़ों के बाद भी कल का भारत बंद ऐतिहासिक रहा आप लोगों का हजारों वीडियो मुझे मिले हैं मैं लगातार उसको वीडियो को लगवाऊंगा सारे अच्छे वीडियो लगवाऊंगा और भारत बंद के लिहाज से लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या तो आगे मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि भारत बंद ने यह साबित कर दिया है कि देश में एस सी एस माइनॉरिटी की एकता जो है वो लगभग अब मजबूत हो गई है ऐसी मजबूत हुई है कि ये राजनीतिक रूप से भी सफल यूनिटी बन सकती है लेकिन इसके लिए कुछ कोशिश करनी होगी आप कल्पना कीजिए कि पहले दलित का आंदोलन होता था तो दलित निकलता था मुसलमान का आंदोलन था तो मुसलमान निकलता था एस सी एक्ट में भी ज़्यादातर तो शेड्यूल कास्ट के लोग निकले थे एन आर पर मुसलमान ज़्यादा निकल रहे थे लेकिन कल का जो भारत बंद था एन आर सी और आरक्षण को लेकर उसमें एस सी एस और माइनॉरिटी सब की भागीदारी थी ये साफ हो गया इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से हम एक जुट हो रहे हैं सचेत हो रहे हैं उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं झारखंड में आपने हेमंत सोरेन की सरकार बनाई है ट्राइबल हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है आपने गैर बीजेपी को चुना है मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है गैर बीजेपी का छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है गैर बीजेपी का लेकिन एक सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में हालात बदल रहे हैं क्या राजस्थान में हालात बदल रहे हैं क्या दिल्ली में हालात बदलेंगे मुझे लगता है हेमंत सोरेन के काम को देखते हुए कि जब तक भले आप गैर कांग्रेस को चुन ले लेकिन उसमें सीएम जब तक भूपेश बघेल या गहलोत जैसे लोग नहीं होंगे जब तक सवर्ण होंगे वो उसी तरह का व्यवहार करेंगे था जैसे आप उनको देख लीजिए जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं कमलनाथ साहब उनका वही एटीट्यूड है अरविंद केजरीवाल लगभग वही कर्म में फंसे हुए हैं तो मुझे लगता है कि एस सी एस माइनॉरिटी के लोगों को अपनी लीडरशिप की तरफ बढ़नी चाहिए जहाँ भी जैसे आर है बिहार में बसपा सपा है यूपी में या फिर जे है झारखंड में डी के है दक्षिण भारत में तो ऐसी पार्टियों का चुनाव करना चाहिए लेकिन आप अगर गैर बीजेपी पार्टी चुनते हैं जैसे में डी के है वो सबल लीडरशिप माफ़ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी हैं नवीन पटनायक हैं या टीआरएस है या वाई एस शेखार रेड्डी हैं जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियाँ हैं उनको शर्तों पर आपको समर्थन देना होगा और अगर इस देश में एस सी एस टी ओ माइनॉरिटी की लीडरशिप मायावती अखिलेश यादव तेजस्वी यादव या ओवैसी हो ये तमाम लोग और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हर राज्य में हमारा सी एम पी एम होगा लेकिन अगर ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं एक साथ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा पहुँच रहा है बीजेपी को समाज तो अब एकजुट हो गया है और समाज जो है वो चाहता है कि पोलिटिकल लीडरशिप में एकजुटता हो 
मायावती एक बड़ी नेता हो सकती है उन पर कंसेंसस सहमति बन सकता है ओवैसी के नाम पर सहमति बन सकती है अखिलेश यादव बड़े नेता है लोग राज्यों में सीएम बन सकते हैं कोई एक प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति हो सकती है तो ये सहमति आपको बनानी पड़ेगी और अगर इस तरह की कोशिश आप लोग नहीं कर रहे हैं हमारी पोलिटिकल लीडरशिप नहीं कर रही है तो फिर बहुजन समाज के पास एक नया रास्ता है कि वो इन तमाम लोगों को छोड़ के जो नए युवा हैं उनको मौका दे जो नए सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको चुनाव जिताए जैसे जिग्नेश सिवानी को चुनाव जिताया था वो रोज सड़कों पर हैं रावण विकल्प हो सकते हैं तमाम जिला में राज्यों में आप पहचानिए एक एक बहुजन समाज का युवा मिलेगा जो ताकतवर है वो एस सी एस और माइनॉरिटी से हो सकता है और उनको आप चुन सकते हैं अगर ऐसी संख्या हम पच्चीस तीस भी पहुँचा पाए पचास भी पहुँचा पाए लोकसभा में विधानसभा में तो फिर सरकार के लिए मुश्किल होगा संविधान के खिलाफ काम करना और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये हमारी फेलियर होगी अगर हमारी लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप एक एकजुट नहीं होती है तो हमें इस तरह के विकल्प अपनाने पड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी या तमाम सवर्ण दलों में जो भी एस सी एस के लोग चुन के जाते हैं वो या तो पपेट होते हैं गुलाम होते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं चार बार के जो सांसद बनते हैं उनको भी थावरचंद गहलोत के तरह सोशल जस्टिस मंत्रालय मिलता है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो तीन चीज़ें हैं दो तीन विकल्प हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं जिसको हम आजमा सकते हैं कि अगर एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी चाहे के लीडरशिप एकजुट नहीं होते हैं तो फिर हमें ऐसे युवाओं को संसद भेजना पड़ेगा ऐसे महिलाओं को ऐसे पुरुषों को संसद भेजना पड़ेगा जो सोशल एक्टिविज़म से जुड़े हुए हैं जो लगातार सड़कों पर हैं और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा के एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी तमाम समाज के लोग होंगे और जो भारत बंद कल आपने किया है उसमें अगर हम राजनीतिक रूप से इसको मजबूत कर दें तो हमें लगता है कि इस देश को फिर से हम बचा सकते हैं संविधान को बचा सकते हैं बहुजन समाज को एकजुट कर सकते हैं ये तो साफ है बाकी आप लोग की क्या राय है आप हमें बताइए अगर पॉलिटिकल लीडरशिप एकजुट नहीं होती है चाहे ओवैसी हो मायावती हो अखिलेश हो तेजस्वी हो एक सहमति नहीं बनती है इन लोगों की एस सी एस टी ओ के नेताओं की तो फिर नए विकल्प की तरफ बहुजन समाज को विचार करना चाहिए क्योंकि अब किसी को भी नहीं दिया जा सकता इतना हक कि समाज पिटता रहे संविधान खत्म होता रहे आरक्षण खत्म हो रहे मुसलमानों पर डंडे पड़ते रहे आदिवासी मारे जाते रहे पिछड़ी जाति के अधिकार छीने जाते रहे उनके पर गोलियां चलती रहे और आप अपने अपने घरों में महफूज होकर बैठे रहे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है सोशल अवेयरनेस आई है जनता एकजुट हुई है एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हुए हैं और अगर हमारे पोलिटिकल लीडरशिप एकजुट नहीं होते हैं तो नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए और अगर हम संसद में पचास भी विधानसभा में तीस चालीस भी एक्टिविस्ट भेज पाएँ हर राज्य में तो फिर शायद किसी सरकार के लिए मुश्किल होगा आप लोग की क्या प्रतिक्रिया ये बात हमें जरूर बताइए अपनी राय हमें जरूर दीजिए आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा हम आपको बंद के सारे वीडियोस दिखाएंगे एक एक वीडियो दिखाएंगे बस आपको देखते रहना है नेशनल दस्ता को सब्सक्राइब कीजिए मैं फिर कह रहा हूँ मेरा जो नंबर है नाइन ये तभी आप इस पर कॉल कीजिए जब आपके पास कोई अर्जेंट खबर हो आप इसको कुछ मदद करना चाहते हो या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर वीडियो भेजना चाहते हैं तो वीडियो भेज सकते हैं प्लीज कॉल तभी करें जब बहुत अर्जेंट हो सिर्फ आपका नंबर चेक कर रहे थे आपको बधाई देना चाहते हैं ये करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है बहुत जिम्मेदारी है बहुत कम संसाधन में इस चैनल को चलाना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि आप लोग अगर सहमत है तो हाँ कहिएगा न सहमत तो न कहिएगा सोशल मीडिया ने बहुजनों के दूध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसलिए मैं चाहता हूँ इस देश में सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है शुक्रिया आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट लिख सकते हैं मैसेज कर सकते हैं शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाए नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है की हर खबर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे